नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के चार अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे दोस्तों मैथ में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के चार अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो कैसे सोल्व किया जाता है प्रश्न को समझिएगा प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को एक रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत उसी वस्तु को एक हजार दो सौ अस्सी रुपए में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है वस्तु को कितने मूल्य में बेचा जाए कि पच्चीस परसेंट का लाभ हो सके प्रश्न समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं एक बार और समझिएगा देखिएगा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस जब दोस्तों आप प्रश्न समझ लेते हैं तो सॉल्व भी कर लेते हैं प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा कोई वस्तु है दोस्तों जब उसको उन्नीस सौ बीस में बेचा जाता है तो जो लाभ का प्रतिशत होता है तो क्या होता है दोस्तों और जब उसको बारह में बेचा जाता है तो कुछ हानि होती है जब उन्नीस सौ में बेचा जाता है दोस्तों एक हजार में बेचा जाता है तो उस पर कुछ लाभ होती है और जब एक हजार में बेचा जाता है तो कुछ हानि होती है ये जो लाभ हानि के दोस्तों प्रतिशत ना ये बराबर होता है यानी कि क्या होता है दोस्तों ये बीच वाला मूल्य हमें निकालना है क्रय मूल्य निकालेंगे पहले तो आपको बिक्रय मूल्य यहाँ पे दिया ना 1920 में बेचा जाता है तो जो लाभ होता है वो उतना ही दोस्तों एक हजार दो बेचा जाता है उतना ही प्रतिशत का हानि होता है तो हम क्या करेंगे क्रय मूल्य निकालेंगे क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ के दो से भाग कर देंगे क्रय मूल्य आ जाएगा ये आसान तरीका होता है क्रय मूल्य निकालने का क्या करेंगे एक यानी कि 1920 प्लस 1280 दोनों को जोड़ के 200 भाग कर दीजिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कैसे जोड़ेंगे दोस्तों 1920 में 80 जोड़ देंगे 2000 और 2000 और 1200 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बत्तीस क्या हो जाएगा दोस्तों बत्तीस सौ बटा में दो ये क्या आ जाएगा दोस्तों सोलह सौ आ जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा सोलह सौ आ गया ठीक है ये सोलह सौ रुपये क्या आ गया दोस्तों क्रय मूल्य आ गया अब क्या कह रहा है लास्ट में प्रश्न क्या पूछ रहे हैं वस्तु को कितने मूल्य में बेचा जाए कि पच्चीस परसेंट का लाभ हो सके 25 परसेंट का लाभ चाहिए ना तो 1600 का 25 परसेंट निकाल के आप चाहे तो इसमें जोड़ सकते हैं 1600 का 25 परसेंट कैसे निकालेंगे 1600 सौ गुणे पच्चीस बटा सौ ठीक है ये क्या करेंगे दोस्तों 25 चौक को 100 हो जाएगा और 4 चौक को 16 यानी कि चार सौ रुपए यानी 25 परसेंट सोलह का क्या होगा देखिएगा एक बार और समझाता हूँ 1600 का क्या दोस्तों 25 परसेंट निकालना है ठीक है तो ये 25 चौक को सौ हो जाएगा और 4 से 16 कितने बार में 4 चौक को सोलह यानी चार सौ रुपये सोलह सौ का चार सौ यानी कि क्या गया चार सौ रुपए क्या होगा पच्चीस परसेंट होगा तो सोलह सौ में चार सौ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों दो हजार रुपए हो जाएगा उस वस्तु को दोस्तों दो हजार रुपए में हम बेचेंगे तो क्या होगा पच्चीस परसेंट का लाभ होगा तो पच्चीस यहां पे देखेंगे दो हजार किस रुप, दो हजार रुपए किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर पहले क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपके पेपर में कभी भी पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे देखिए ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है जब यहां बोले कि इतने रुपए में बेचने से लाभ जितना होता है इतने रुपए में बेचने से हुई हानि प्रतिशत के बराबर है यानी कि कुछ रुपए में बेचने पे जो लाभ होता है और कुछ रुपए में बेचने पे हानि जो होती है दोनों का प्रतिशत बराबर है तो इसका क्या करते हैं दोस्तों क्रय मूल्य निकालते हैं यानी कि हम दोनों को जोड़ देंगे और दो से भाग कर देंगे ठीक है दोनों को जोड़े बत्तीस हो गया बत्तीस का आधा कर दिए सोलह और सोलह का क्या कह रहा है कि कितने रुपए में बेचेगी पच्चीस का लाभ हो सोलह सौ गुणे भी आप कर सकते हैं या 1600 का 25 परसेंट निकाल के आप जोड़ लेंगे 1600 का 25 परसेंट क्या होगा दोस्तों चार सौ रुपए होगा 1600 में 400 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दो हजार रुपए आ जाएगा जब उस वस्तु को दोस्तों दो हजार रुपए में बेचा जाएगा तो 25 परसेंट का लाभ होगा इसे आप दोस्तों ओरल कर सकते हैं बिना पेन उठाए कर सकते हैं इसे तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों आर आर बी दोस्तों दो का यह पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न आपको पहले भी कराया हूं देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है इसमें भी आपको कुछ ही
छह आदमी बहत्तर मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में पेंट कर देंगे ये चीज पूछ रहा है ठीक है तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों एम वन डी वन बटा डब्लू वन बराबर एम टू डी टू बटा डब्लू टू ये होता है ना इसको सॉल्व करने का फार्मूला अब समझा देता हूँ एम वन की जगह दोस्तों क्या रखेंगे कितने आदमी हैं चार आदमी हैं डी वन की जगह क्या रखेंगे कितने दिन में काम करते हैं दोस्तों दो दिन में डब्लू वन की जगह यानी वर्क वर्क ये क्या कर रहे हैं दोस्तों चार आदमी दो दिन में क्या कर रहे हैं पेंट कर रहे हैं कितने मीटर लंबी दीवार को छानवे मीटर नाइन्टी सिक्स मीटर तो ये जो छानवे मीटर लंबी दीवार जो को पेंट कर रहे हैं तो ये पेंट करने वाला काम है ये क्या काम है ये काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं छानवे मीटर लंबी दीवार को पेंट ये जो वर्क होते हैं दोस्तों ना उसे हम कहाँ रखते हैं नीचे रखते हैं डब्लू वन की जगह पे फिर सेकेंड स्टेप में क्या कह रहे हैं छः आदमी बहत्तर मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में पेंट करेंगे तो एम की जगह क्या रख देंगे दोस्तों छः आदमी और बहत्तर मीटर लंबी दीवार को पेंट करने में कितने दिन का समय लेंगे तो किस में काम क्या है बहत्तर मीटर लंबी दीवार को पेंट करना तो W2 की जगह क्या रख देंगे दोस्तों बहत्तर मीटर और D2 की जगह क्या रख देंगे दोस्तों हमें निकालना है कितने दिन में पेंट करेंगे ये चीज हमें निकालना है तो चलिए इसको हम रखते हैं फार्मूला पे देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों चार आदमी दो दिन में क्या करते हैं दोस्तों छानवे मीटर लंबी दीवार को पेंट करते हैं छानवे मीटर फिर बराबर सेकेंड स्टेप में क्या कह रहे हैं छह आदमी कितने दिनों में D2 दिनों में मान लेंगे दोस्तों बहत्तर मीटर लंबे दीवार को लंबी दीवार को की पेंट करेंगे ठीक है D2 दिन में ठीक है तो हम क्या करेंगे दोस्तों D2 की वैल्यू निकालेंगे देखिएगा बहुत ही आसान तरीका होता है ये फार्मूला पे बस रखा जाता है और आंसर आ जाता है छह से आप क्या करेंगे दोस्तों बहत्तर काट लेंगे बारह छह बहत्तर होता है यानी बारह बार में चला जाएगा और बारह से ये छानवे हो जाएगा बारह वट्ठे छानवे हो जाएगा ये दो से क्या हो जाएगा दो चौको आठ हो जाएगा और चार से ये कितने बार में जाएगा एक बार में तो इधर एक बचा इधर डी बचा डी बराबर दोस्तों क्या आ रहा है एक दिन तो छह आदमी दोस्तों की बहत्तर मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में पेंट कर लेंगे एक दिन में एक दिन किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया है ऑप्शन नंबर ए तो आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दू दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे एस एस एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं तो तो इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम रहेगा तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस जनरल अवेयर्स और करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत एक रखी थी लेकिन मेरे कहने दोस्तों ई बुक आपको मात्र पच्चीस रुपए मिल जाएगी इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहा सकते हैं तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं उस लिंक के थ्रू इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह आपके मोबाइल में ही डाउनलोड जाएगी आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे ये मार्केट में ऑफलाइन आप आपको नहीं मिलेगी अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का यह कस्टमर केयर नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला है प्रश्न है देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कह रहा है a is to b is equal to 8 is to 15 ठीक है b is to c is equal to 5 is to 8 c is to d is equal to फोर इज टू फाइव है तो ए इज टू डी बराबर क्या होगा ये चीज पूछ रहा है कह रहा है क्वेश्चन को समझिएगा हिंदी में भी एक बार समझा देता हूँ अच्छे समझिए कह रहा है ए अनुपाते बी बराबर आठ अनुपाते पंद्रह बी अनुपाते सी बराबर पांच अनुपाते आठ सी अनुपाते डी बराबर चार अनुपाते पांच है तो ए अनुपाते डी बराबर क्या होगा ये चीज पूछ रहा है जब दोस्तों ये चीज पूछे कहने का मतलब है ये चीज पूछे कहने का मतलब है पहला ए और लास्ट वाला डी
इज इक्वल टू क्या है दोस्तों एज टू बी के मान एट इज टू फिफ्टी यानी कि इसे क्या है आठ बटा पंद्रह लिख लेंगे फिर गुणे कर लेंगे दोस्तों बीस टू सी की वैल्यू क्या है फाइव इज टू एट तो ये क्या है दोस्तों पांच बटा आठ है ठीक है फिर गुणे कर लेंगे सी इज टू डी की वैल्यू क्या है फोर इज टू फाइव यानी कि चार बटा पांच कर लेंगे ठीक है अब देखिएगा ये कैसे कैंसिल होता है जब एज टू डे पूछता है तो ठीक है देखिए यहां पर दोस्तों ऊपर भी है ना ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा ये सी है ना सी से यह सी कैंसिल हो जाएगा इधर दोस्तों यहां पर आठ है यहां पर आठ है कैंसिल हो गया यहां पे पांच है यहां पे पांच है ये क्या हो गया कैंसिल हो गया बचा क्या दोस्तों ऊपर ए बचा है नीचे डी बचा है तो इसे आप लिख कह सकते हैं दोस्तों ए इज टू डी लिख सकते हैं इज इक्वल टू इधर ऊपर क्या बचता है दोस्तों चार बचा है नीचे क्या बचा है पंद्रह बचा है तो फोर इज टू फिफ्टीन हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा दोस्तों ए इज टू डी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा फोर इज टू फिफ्टीन यानी चार अनुपाते पांच ए अनुपाते डी बराबर क्या होगा दोस्तों चार अनुपाते पंद्रह होगा देखिएगा सॉरी क्या होगा दोस्तों ए इज टू डी बराबर चार अनुपाते पंद्रह तो किसका वैल्यू पूछ रहा है एज टू डी का ही तो पूछ रहा है तो देखिए चार अनुपात पंद्रह किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न कभी भी आपके पेपर में आएगा तो आप इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे बस यही तरीका होता है दोस्तों आप क्या करेंगे जो रेशियो वाला दिया उसको एक साइड में कर लेंगे और जो अंक वाले हैं उसको एक साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर दोस्तों ए बच जाता है और नीचे डी बच जाता है तो ए इज टू डी की वैल्यू आसानी से आ जाती है कभी दोस्तों क्या देता है ई ई इज टू ए आप कितना हो बड़ा दे दे तो पहला पूछता है देखिएगा यहां पे देखिएगा ध्यान दीजिएगा ए इज टू जी जैसे पूछा ना इसमें पहला और आखिरी वाला पूछता है ठीक है ऐसे ही पूछता है तो ऐसे पूछता है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और जो होता है दोस्तों सारा कैंसिल होने वाला होता है कट जाता है और कुछ मान बच जाता है जैसे इसमें फोर बच गया चार अनुपात पंद्रह और यही इसका आंसर हो गया ठीक है तो इस टाइप का कभी भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो आप सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आपको ये सब प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए देखिएगा चौथा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेसिक तरीका समझा रहा हूं एकदम अच्छे से आप समझ जाएंगे प्रश्न कह रहा है दूध तथा पानी के बीस किलोग्राम मिश्रण में पंद्रह पानी है इसमें पांच लीटर पानी डाला जाता है तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत होगा ये चीज पूछ रहा है क्या पूछ रहा है दूध का प्रतिशत देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा कह रहा है दूध और पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 15 परसेंट पानी है तो क्या हम निकालेंगे दोस्तों पानी कितने किलोग्राम है ये देखिएगा कितना लीटर है दोस्तों मिश्रण 20 और इसमें पानी कितना है दोस्तों पंद्रह तो पंद्रह परसेंट लिख लेंगे पंद्रह परसेंट निकालिए बीस का पंद्रह परसेंट क्या होगा बीस पच्चीस सौ पांतियाई पंद्रह क्या होगा दोस्तों तीन लीटर यानी कि तीन किलोग्राम क्या होगा दोस्तों पंद्रह परसेंट क्या होगा बीस का पंद्रह परसेंट बीस का पंद्रह परसेंट होगा तीन किलोग्राम तो यानी कि बीस किलोग्राम में दोस्तों तीन किलोग्राम माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों सत्रह आ जाएगा ये सत्रह क्या आया दोस्तों सत्रह किलोग्राम दूध आ गया क्योंकि बीस किलोग्राम मिश्रण है इसमें पंद्रह परसेंट पानी है पंद्रह परसेंट पानी मतलब तीन किलोग्राम पानी है तो दूध कितना हुआ दोस्तों सत्रह किलोग्राम ही हुआ ना अब आगे क्वेश्चन पढ़िए कह रहे हैं इसमें पांच लीटर पानी डाला जाता है तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत होगा पांच लीटर पानी डाला जाता है पहले मिश्रण कितना है बीस लीटर पांच लीटर और पानी मिला देंगे तो मिश्रण क्या हो जाएगा दोस्तों पच्चीस लीटर हो जाएगा और दूध का प्रतिशत पूछ रहा है दूध तो दोस्तों उतना ही रहेगा जितना पहले है पहले दूध कितना है सत्रह लीटर है तो सत्रह लीटर ये दूध है और पानी कितना हो गया यानी पानी कहने का मतलब है मिश्रण कितना हो गया अब कितना मिश्रण हो गया पहले बीस लीटर था पांच लीटर और पानी मिला दिया दूध नहीं मिला पानी मिला तो क्या हो जाएगा दोस्तों मिश्रण हो जाएगा पच्चीस लीटर हो जाएगा होगा 25 लीटर हो जाएगा और पूछ रहा है कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत होगा तो 17 बटा पच्चीस गुणे सौ हमें प्रतिशत निकालना है ठीक है तो ये 25 चौक को सौ हो जाएगा और 17 में चार से दोस्तों गुणा करेंगे तो 17 चौक क्या होता है दोस्तों अड़सठ अड़सठ परसेंट दोस्तों इसमें दूध हो जाएगा मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा 68 परसेंट सिक्सटी परसेंट देखिए किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे पहला में दिया है ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा यानी सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आएगा आपके पेपर में तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों जो बोलता है वही आपको करना है पंद्रह परसेंट पानी है तो बीस का पंद्रह परसेंट निकालिए तीन तीन लीट
कितना लीटर पानी डाला जाता है दोस्तों पांच लीटर और पानी डाल दिया गया तो मिश्रण में पूछ रहा है दूध का प्रतिशत तो मिश्रण कितने लीटर का हो जाएगा पच्चीस लीटर का हो जाएगा मिश्रण और मिश्रण में दूध का प्रतिशत पूछ रहा है तो दूध तो सत्रह ही है कितने में पच्चीस में बट्टा पच्चीस गुणे सौ ठीक है पच्चीस चौको सौ हो जाएगा सत्रह गुणे चार करेंगे सत्रह चौको अड़सठ यानी कि अड़सठ परसेंट दोस्तों उसमें दूध है अड़सठ परसेंट किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर पहले में तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में कभी भी आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों अगर आप मैथ में वीक है मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जहां भी दोस्तों में मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ कुछ दिनों में दोस्तों मैथ को जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडो में सॉल्व करने लगेंगे वो भी बिना पेन उठाए तो मैथ में दोस्तों आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं समझ में आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना होगा यहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा और शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बनाऊंगा यहाँ पर प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियो की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती नीचे दोस्तों रेड कलर का स्टेप से सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो इस टाइप से दिखने लगा जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद